Ακτιβιστέ συγκεντρώνονται στο κέντρο του Λονδίνου και διαδηλώνουν κατά τη ενεργειακή ακρίβεια. Οι Βρετανοί περιορίζουν το σιδέρωμα, το πλήσιμο των πιάτων, το ντουζ, ακόμα και το μαγείρεμα λόγω των παραφουσκωμένων λογαριασμών. Από τον Οκτώβριο, οι ήδη φουσκωμένοι λογαριασμοί θα εκτοξευτούν, αφού η αρμόδια αρχή ανέβασε το πλαφόν του κόστους. Το όλο το κόσμο σύμφωνα αυτή την ενέργεια σπίκη. Είναι καθώς από τον Πούτιν στην Ουκρανία. Και κάνουμε όλα όσα μπορούμε για να βοηθήσουμε. Είμαι σκέφτος, σκέφτος για τους παιδιούς, πώς θα καταλάβουμε όλα αυτά. Είμαστε σε τέσσερα φοροφόρες. In the last couple of months. Σε αυτό το κλίμα ο Πέδρο Σάντσε συναντάται την Τρίτη με τον Όλαφ Σόλτς για να συζητήσουν θέματα ενέργειας. Μάλιστα ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συνεδρίαση της γερμανικής κυβέρνησης. Ο Γερμανός Καγγελάριος εξέφρασε τη στήριξή του στο σχέδιο Σάντσε για την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει την Ιβυρική Χερσόνησο με την Ευρώπη. Para poder exportar y ser alternativa al gas ruso por parte de muchísimos países de la Unión Europea. Την ίδια στιγμή η Ρωσία και η φυσικό αέριο αξίας εκατομμυρίων. This is what the situation looks like from the ground. On the right, above the trees, is the sun. On the left, you can see the orange glare and haze from the gas that's being burnt off. Germany used to take 50% of its gas supply on that Nord Stream 2 pipe. His theory is that that's why uh, the Russians are burning off so much gas uh, at this location.